。えっ、ー、と、それでは、あの、続きまして、えっ、ー、と、次期アクセス回線共同調査士とラック需要調査と題しまして、えー、当研究所の安倍淳教授より説明いたします。えっ、ー、と、よろしくお願いします。えっと、国立情報研究所の阿部と申します。えっとですね、えー、私の方からはですね、磁気アクセス回線の共同調達と落語需要調査ということで、あの、ご説明させていただきたいと思います。それでですね、今日の説明の内容なんですけれども、まずその磁気アクセス回線の共同調達ということで、まあ、前半を、前半というか、この内容、話をちょっと説明させていただきます。それと、あとですね、今、ここ、ラックの共同調達ということで、各個素案って書いてございますが、えー、今、このラックの共同調達に関しては、我々の中でいろいろと今、計画を、あのー、進めておりまして、それでラックを調査、ラックを共同調達するにはですね、やはり、どのくらいその皆さん的にですね、今、関係者さんのラックの需要があるか、どのくらいあるかっていうのを、明確にしていかないと、まあ、調達もなかなかうまく進まないだろうということで、まずはですね、ラックの需要調査のご協力ということで説明させていただきたいと思います。それではですね、磁気アクセス回線共同調達ということで、あの、ご説明させていただきます。で、まずですね、アクセス回線の共同調達って、まあ、これまではですね、サイネット4、サイネット5で、あのー、アクセス回線の共同調達ということで進めさせていただいておりますけれども、まあ、次期のですね、サイネットに関してもですね、あの、同様にですね、アクセス回線の共同調達を進めていきたいと考えています。それで具体的にどういうことかって言いますと、あの、サイネット自体は、運用はですね、国立洋画研究所で進めているわけですけれども、一方でですね、国立洋画研究所の中にでもですね、所内欄というのがございまして、いわゆるその、所内の中のネットワークがあって、それをサイネットノードにつなぐということが必要になってございます。ですので、まあ、一種の、国立洋画研究所もサイネットの加入機関の一つでございまして、えー、それで加入機関として、あの、アクセス回線を調達する必要がございます。で、それと、それの、その、我々 NII の、あの、アクセス回線の調達と合わせてですね、他の加入機関さんも一緒に調達すれば、トータルでですね、えー、ボリュームディスカウントを引き出して安く、あのー、アクセス回線がきょあの調達できるのではないかということで、進めている取り組みでございます。えー、それでですね、これまでのですね、アクセス回線の共同調達の実施した時の実績ですね、それについてちょっとあの説明させていただきたいと思います。それで、ここに書いてございます表形式、ちょっとありますけれども、あの、サイネット5、ファイネット4っていうことで、それぞれ、まあ、サイネット4から言いますと、まずその下の欄でございますけれども、これ2回やってございまして、サイネット4の開始、えー、そしては2010年ですね、それと2011年2回実施しておりまして、それぞれ第1期分がですね、第1回目がですね、20期間24回線、で第2回目がですね、11期間の15回線ということで、共同調達をさせていただきました。それとですね、サイネット5ではですね、えっと、まあ、このサイネット5では、ね、第1期っていうか、まあ、1回しかやっていなかったんですけども、2期分はですね、いろいろと、あの、管理機関さんにですね、あの、調査っていうか、参加規模の調査をちょっと進めたんですけれども、あまり多く、ほとんどなかったので、今回、あの、サンライト5では1回のみとさせていただいているところでございます。それで第1期はですね、73期間88回線ということで、えっと、共同調達を進めさせていただきました。で特に、あの、サイネット5は、あの、6年間の、あの、まあ、プロジェクトっていいますか、期間で運用させていただいてますので、アクセス回線に関しても、6年間ということで、調達をかけております。それでですね、まあ、次期ネットワークに向けたアクセス回線共同調達の具体的な内容、というか、使用のことですけれども、これまだちょっと予定ということで、これからまだちょっといろいろと変更があるかもしれませんが、今の
段階でこういう状況をこういうような仕様を考えているところでございます。まずですね、調達範囲としてあ、まあ、あアクセス回線、まあ、基本的にはあの加入機関からサイナイトのデータセンターまでのアクセス回線とそれのアクセス回線に関わるです、ねえー、監視運用業務を含めてあの調達をしようというふうに考えておりますで続きましてその回線の種類といいますかどういう回線の速度を今回メニューとして入れるかっていうことでございますけれども、400GBps、100GB および 10GBps、1GBps ということで、この4種類を今考えております。で、サイナット5では,で,はではですね、40GB もあの入っていたんですけれども、今回はですね、今回というか次回に関しては 40GBps の回線は、まあ、含めない。かなというふうにちょっと考えているところです。理由はですね、40ギガと100ギガに関しては、それほど大きな値段が差がないというような状況になってきていますので、無理してその40ギガを、無理ったらおかしいんですけれども、40ギガを、えー、調達っていうか、やるぐらいでしたら100、100ギガの方が非常にあのー、コストパフォーマンスがいいのではないかということでですね、今現状では、あの40ギガを BPS の回線に関してはあの時期は予定を入れないという方向で考えておりますで次にですねあの回線の種類の待機占有型待機保証型の回線で今考えているところでございますが、えー、っとその他にですね待機共有型もですね今ちょっと検討中検討ということで進めているところでございますで次にですねあのこの回線の,あのどのぐらいの本数、まあ、各機関、基本はあ1機械、1回線ぐらいという思いはあるんですけれども、まあ、今回に関しては、メモアイズもそうなんですけれども、複数回線の申し込みというかあの、調達に参加することが可能でございます。それとあと契約期間でございますけれども、これは時期サイナットに関しては予定的にはですね、6年間ということで、えー、予定してございますので、今回のその調達に関しても6年間の契約で進めたいと考えております。それで、あの時期のあ共同調達に関して何回行うかということでございますけれども、まあ、2回目以降、こう第2期って書いてございますが、これに関してはですね、えっとまあ、あの実際に始まる前にです、ね、また需要の調査等をすあのいたしまして、状況を見て、あの第2回目やるかどうかというのを判断したいと思っております。それで、この第2回目に関してはです、ねまああの、第1回目の第1期に関しては6年間なんですけれども、第2期に関しては、次期サイネットの終わりまでということで、6年間よりはちょっと短くなる可能性がございます。それと保守条件としては、24時間365日の監視と障害対応ということで、あの、進めたいと考えております。あと、保守の愛は共通ということで、これはですね、調達 NII が、の使用を、あの、まあ、一応使用はですね、皆さん方にもちょっと公開して検討をいただこうと思っておりますけれどもその使用の内容を共通としてあの調達を書きたいと思っておりますですのであの、まあ、あの保守内容に関しては共通ということで、えー、進めたいというふうに考えているところでございますそれで次にですねアクセス回線共通調達の範囲のイメージということでですねここにちょっとポンチ絵書いてございますそれで左側のですね赤の点数線で入っているところがですね今回の、あ次回の、あのー、アクセス回線の共同調達ということで、えー、ございます。で、P2P っていうのが、あのー、書いてございますけれども、これがポイントポイントということで、占有帯域の、あのー、回線でございます。で、右側の赤枠の中の赤点線枠の方ですね、右側がですね、これが、あの、共有型のをちょっと考えて、今検討しているところで、あの、P2M っていうことで、ポイント2マルチっていうことですね、P が、あの、ポイントって言っているのが、ネット側の、ルーター側のですね、インターフェースの方
ってしてであと、管理機関側がマルチということで一、まあ、つの回線をです、ね、複数の機関で共有して、えー、使うというようなスキームも今、検討しているところでございます。えー、っとそれでですね、アクセス回線のこの共同調達のですね、あのせあの調達の範囲ということで、えー、あの示させていただいているところでございますけれども、これ従来のあのサネットファイブの,の調達もほぼ同じですけれども、まあいわゆるそのえっとユーザーさん側、管理機関に関しては伝送、えー、か伝送の回線と。あと、そこの終端、伝送の終端装置までですね、そこまでがその共同調達の,あの範囲として考えているところでございます。でかつ、そこの,あのちょっと細かいですけど、右側のところにですね、あの加入者さん側がですね、加入キャンプサー側が用意しなきゃいけない部分で赤、赤枠の外になってもございますけれども、電源コンセントとかですね、あとはその実際にこの伝送装置ですね、単極のところにつなぐケーブルとかですね、こういうものは、あの、加入キャンさん側で準備してほしいということでございます。でですね、調達ので、ね、流れということで、えー、ちょっとポイントを書いてございますけれども、えー、基本はですね、NII の、まあ、我々あの情報システム研究機構ということで、法人になってございますけれども、まあ、調達はですね、この情報シ,あのシステム研究機構という。えー、そあの法人の側がです、ね、調達を進めることになります。それで,です、ね、まずそのこの共同調達に関して、我々が進めようとしている、えー、調達に関して参加をするということに、えー、もしあの決まったというか、まあ、乗りたいということになった場合にです、ね、まず我々の方とです、ねあのー、参加する加入機関の中で,です、ね、協定書というのをでいただきます、まあこれは何でやるかっていうと要は我々 NII 側で調達を進めるのでまあ途中でですね参加やめたっていうことになるとですね我々もちょっとその支払いもできなくなってしまうのでその辺をきちんとその協定書っていうことでまあ一回協定、まあ、参加するっていうふうに決めたら最後までちゃんと付き合っていただけるということで協定書を結ぶわけでございます。でそれを結んだ後ですね、実際の調達に関わる手続きを進めてあの実際の調達回線を進めるとそれで最終的にですね、支払いに関してはですね、ここに書いてございますけれどもあの個々の,その加入機関さんに個別にですね、調達の落札業者ですねから直接その支払いの要求がいくということので進めようというふうに考えてございます。であとですね、参加に対するに関してですね、注意事項ということでいくつか書いてございます。でまず一つ目はですね、まああの調達があの NII の使用で、あの基本的には決めて進めていきたいと考えておりますけれども、それにあの合致、えー、こ,この使用でいいでえっと合意するということがまあ第一条件でございます。ですのであの、調達期間とかですね、そういうところがあのうまく合わないということになれば参加できないということでございますので、その辺もちょっとご留意願いたいと思っております。それとあと、政府調達、えー、案件となる規模によりますけれども、基本は政府調達案件になるかと思いますので、契約には結構時間がかかると、まあ、半年ぐらいかかるかなというふうにちょっと考えているところでございます。それとあとあとですね、調達参加するときにですね、まあちょっとあの協定書がですね、あの我々のその法人であるですね、情報システム研究機構ロイス側からとですね、協,協定書を結ぶということになりますので、参加側に関してもですね、法人単位でのあの契約というかあの協定書のあの締結をお願いしたいということでございます。それとですね。えー、この協定書を一回も結んでしまった後はですね、期間中の中途解約はあできませんということでございます。えー、もし解約する場合はあのー、残っている金額も全て負担していただくということになりますので、この辺もご留意願いたいと考えております。それと共同調達の全体スケジュールといたしましては、えー、ここのあ
ページ、12ページにですね、書いてございます。まずですね、2011年のですね、1月にですね、磁気ネットワークのデータセンターっていうか、ノードのですね、収容のデータセンターの位置のが、調達で決定される予定でございます。ですのであの、データセンターが分かりますので、そこからじゃあ、えー、自分のところのです、ね、あの引きたい場所との距離とかですね、そういうものが分かってきますので、その後にですね、調達開始ということになります。それでですね、事前にですね、今後ですね、こういうその共同調達に対して、えー、まあ、いろいろとまた、あ今日今日はちょっと頭出しということで説明させていただいておりますけれども、いくつかですね、まあ、あのー、今年の、うん、秋か、まあ、えー、年内はですね、いろいろとこういうような共同調達の説明会を何回か説明で、あのー、まあ、あのー、行いたいと思っておりますけれども、その前まで,でですね、いろいろとアンケート調達いたします、しますかどうか、えー、しませんかっていうですね、アンケート等を実施させていただきたいと思っておりますので、えー、それをベースにちょっとまた検討を進めていきたいというふうに考えているところでございます。えー、それでですね、ちょっともうちょっとあの実際に、えー、細かく選挙を見ますとですね、えー、っと2020年の20年度の1月、まあ、21年の1月に DC が決定して、それであと、21年の4月にはですね入札広告、それとその6月ぐらいにはですね改札ということで進めたいと考えておりまして、その後にですね実際に回線のですね調達した回線の準備とか工事等を進めていくということになって、それで実際の2022年の再ネ時期再ネットが開始する4月から運用開始できるように、えー、調達をしたいと考えているところでございます。であと、この参加フローということで、ちょっと今、時間も押しているようですので、えー、ちょっとこれ、後で見ていただきたいんですけれども、えー、まあ参加可能性の連絡っていうことで、まあ、1個目、今年の秋ぐらいまでやりますと、あと2、1月、さっき言った選票の話、深いところが書いてございますので、えー、後でもちょっと確認いただければと思います。えー、それでですね、続きましてですね、共同調達のあ、ラックのですね、共同調達の素案ということでですね、説明させていただきたいと思います。で、まずですね、この,あのラックに関してはですね、ちょっと背景ということで、あの、示させていただいてますけれども、まずですね、その、ちょっとその大学、下のような背景ということで、いろんな、あの、大学さんからですね、えー、サイネット側に,にですね、サイネットのデータセンターとか、まあ、あのー、まあ、近くのデータセンター,ー等にですね、まあ、ラックを設置してほしいというような要望がございます。すでにですね、ある、あの、一部の管理機関は、全自分たちの管理機関で、まあ、ラックを準備して、サーバー等を入れてるってことはあるとは思うんですけれども、まあ、えー、そういう要望がございます。その背景なんですけれども、やはり、あの、大学さん、我々のところもそうですけれども、まあ、年一回の、あの、大学等ではですね、法定点検等の、で、そのサーバー等を提出しなきゃいけないとかですね、えー、そういうことでサービスを一旦ちち、うん、停止して、えー、進めなきゃいけないとかですね、あとは、その、自分のところの、あの、大学等にですね、やはりその設置しようとすると、いろんなその耐震作業、耐震のですね、対策とかですね、セキュリティの対策とか、えー、まあいろんなその空調するのもそうですけれども、そういうの準備をしなきゃいけないということで、結構その環境整備も大変であるということが,もがございます。もう一つはですね、やはりそのサイレットと大学館のですね、アクセス回線の不具合、まあ、いろいろアクセス回線の不具合って、まあ、いろいろあるとは思うんですけれども、我々のそのルーター側のですね、あの、まあ、ちょっとパッケージ等のですね、障害で、あの、通信できなくなるっていうようなことも、まあ、まあまあまあ、あるわけですけれども、まあ、そういう時にですね、やはり大学の方から、サービスの、まあ、重要なサービスがある、ラップトがあるとですね、通信ができなくなってしまうっていうのがあるんですね。そういう場合には、まあ、データセンター等のところに、えー、重要なサービスのあるものを置いてですね
。で、まあ、インターネット経由で、そのデータセンターにアクセスすれば、まあ、いろんなサービスで示しなくても、まあ、できるんではないかっていうことでございます。ですので、こういうところが、まあ、背景としてあって、いろんな、その、まあ、まあ、できればサンライトデータセンターに、にと同じようなところにですね、あのラックを設置してサービスを、重要なサービスをあ置いていきたいというような要望でございます。まあ、そういうことでですね、まあ、あこれをおかけするのにですね、まあ、あのラックも、まあ、個々の管理機関で、えー、個別に調達するよりも、まあ、我々、NIA 側もですね、まあ、こういうラックも必要なラックも結構ありますので、それに合わせてですね、同じように、えー、ラックの共同調達をして、ボリュームディスカウントができないかということで、今考えているところでございます。ということでですね、この辺にですね、ラックの需要調査ということで、あの、今後ちょっとヒアリングをさせていただきたいということで、あのー、お願いでございます。で、これはですね、あの、まあ、今年の、えっと、秋ぐらいまでに、あの、いろいろとメール等でですね、あの、ちょっとヒアリング等をさせていただきたいと考えているところでございます。それで、ラップの共同調達のイメージってことで、まあ、ここでちょっと参考ってことで、あえー、書いてございますけれども、まずはですね、まあ、あの、ボリュームディスカウントっていうことで、えー、進めるために、全国一括で、どうにかそのラックをですね、調達してできないかなというふうにちょっと考えてございます。それとですね、共同調達を進めるそのラックとですね、サイネットルートの接続もですね、すべてその校内配線とか、まあ、データセンターが違う場合は、そこの間の回線も必要になるかと思うんですけれども、その辺の配線もまあ調達に含めようかなというふうなちょっと考えでもあります。で、ラックのサイズは、まあ、いろいろと、あの、管理機関、まあ、必要なところ、いろいろと、サーバーを置きたい数ともあると思うので、まあ、何種類かですね、1ラックとか半ラックとか4分の1ラックとかですね、そういうものをちょっと想定して考えているところでございます。あと、ラックのサイズなんですけれども、まあ、実際のサーバーですね、あの、が入るような、ちょっと長めの奥行きはですね、えっと、1000ミリ以上ですね。かね。そのぐらいのあを考えているところでございます。あと電源もですね、100ボルト、200ボルトを選択可能にして、電源も動かして対応できるようにしたらどうかなということで、今、まあ、ちょっと考えてございます。で、この辺に関してはですね、まあ、いろんな、まあ、これからアンケート等も取りますので、そういうところでちょっと意見も聞かせていただければと思います。えー、それで、あの、最後ですけれども、アクセス回線共同調達及びラックの需要調査に関わるですね、問い合わせ、あの、サイネット利用推進室ということで、えー、お願いいたします。以上で終わります。